ஹை வியூவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளாக ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய புதினா புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நார்மலான சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதை முதல்ல நல்லா கழுவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் நல்லா ஒரு கை நிறைய புதினா இலைகள் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே அதில் பாதி அளவுக்கு மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி அப்புறம் துருவின தேங்காய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திடலாம் இப்போ இதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ புலாவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் தாளிப்புக்கு ஜஸ்ட் இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு பிரிஞ்சி இலை சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு அன்னாசி மொக்கு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் போட்டுடலாம் அது கூடவே கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட கேஷ்நட் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நான் நீள நீளமாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்ல கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த புதினா பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இப்போது இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிடணும் அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் ஓரளவு போய் நல்லா சுருண்டு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் வதக்கி விடலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போது ஒரு தக்காளியை நான் வெட்டி சேர்த்துருக்கேன் இது ஓரளவுக்கு வதங்கினோடனே நம்ம அரிசி வந்து ஊற வச்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை இதோட சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அந்த மசாலாவோட சேர்த்து பரட்டி விடுங்க இப்படி நம்ம இந்த மசாலா சேர்த்தி கொஞ்ச நேரம் வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தண்ணி ஊற்றினா அரிசி கொஞ்சம் குழையாமல் நமக்கு வரும் ஸோ இப்போது நம்ம அரிசிக்கு தகுந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு இதோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதித்து வரும்போது நான் குக்கர் மூடி போட்டு இந்த அரிசிக்கு மூணு விசில் விட்டால் சரியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவு அரிசி வேகும் பொறுத்து அதை பொறுத்து விசில் விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு சூப்பராக புலாவ் ரெடியாக இருக்குது நல்லா சாதம் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒன் பாட் ரெசிபி தான் ஆனால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம சிக்கன் கறி இல்லைனா க்ரீன் பீஸ் மசாலா இல்லைனா தயிர் பச்சடியோட கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி 